আগের দুইটা ভিডিওর সামারি বলে দিই কারণ অনেকে আছে দেখেনি কিন্তু আমি বলবো যে দেখে আসতে আগের দুইটা ভিডিও না হয় এটার কিছু কনসেপ্ট আজব লাগতে পারে প্রিভিয়াস নলেজ এর ঘাটতির কারণে আমাকে মনে হতে পারে আমি সাইকেডেলিক নিয়ে একটা পাবনা থেকে কথা বলছি সেল থেকে কিন্তু আমি পাবলার পাবনার সেলের মধ্যে নাই অথবা কোনো সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে নাই আমাদের পৃথিবীর প্রতিটা লিভিং বিংয়ের মধ্যে একটা সোল আছে বা আত্মা এই সোলের গ্রিক নেম হচ্ছে সাইকি সাইকি মানে হচ্ছে সোল আর লোগস মানে দ্য স্টাডি অফ তাই সাইকোলজি হচ্ছে সাইকি আর লোগস দ্য স্টাডি অফ সোল সেটা হচ্ছে এখন মডার্নাইজড হয়ে রিটার্ডেড ভার্সন তৈরি হয়েছে যেটা শুধু ব্রেইন নিয়ে কাজ করে যেটা আগের ভিডিওগুলোতে ডিসক্রুভ করেছি তাই মেইন জিনিস হচ্ছে সোল যেটা হচ্ছে অরিজিনাল সাইকোলজি আমাদের আমাদের অরিজিনাল মাইন্ড মেমোরি আমাদের ইন্টালেক্ট আমাদের ইন্টুইশন আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং অ্যাবিলিটি সব হচ্ছে আমাদের সোলের মধ্যে এক্সিস্ট করে আগের আরেকটা ভিডিও কোয়ান্টাম মেকানিক্স প্লাস জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি ইজ ইকুয়াল টু কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন মার্ক এই ভিডিওতে আমি ব্যাখ্যা করেছি যে যদি রিয়ালিটি এক্সপ্লেইন করতে হয় একটি ইকুয়েশন দিয়ে সেটা রিয়ালিটির পুরোটা এক্সপ্লেইন করতে হবে না হয় সেটা হচ্ছে একটা অল্প পার্ট একটা সাবসেট এক্সপ্লেইন করছে সেটা যদি রিয়ালিটির একটা সাবসেট এক্সপ্লেইন করে কোনো থিওরি সেটা আসলে কোনো ইউনিভার্সাল থিওরি না এবং সেটা ফেলে দেওয়া উচিত এটা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ফ্ল্যাট আর্থ থিওরি ফ্ল্যাট আর্থ থিওরি হচ্ছে প্রেডিকশন দেয় এবং সেটা ট্রু হয় সেটার সেই প্রেডিকশনটা হচ্ছে যদি আমি হরাইজনের দিকে তাকাই সি বিচ থেকে অথবা পাহাড় থেকে হরাইজন ফ্ল্যাট দেখাবে এটা ফ্ল্যাট আর্থাররা বলে যে এটা ফ্ল্যাট আর্থ ফ্ল্যাট এইটার কারণে ফ্ল্যাট দেখায় কিন্তু এটা আসলে একটা এটা একটা বলবো যে ভ্যালিড থিওরি কারণ এটা একটা লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দেয় যে আর্থ ফ্ল্যাট এই কারণে আমরা ফ্ল্যাট দেখি এটা একটা এখন এটার কন্টেন্ট আর্থ কি ফ্ল্যাট এটা ট্রু না ফলস এইটা দেখছি না কিন্তু লজিক্যাল ভ্যালিডিটি আছে এখানে কিন্তু এটার যদি ট্রুথ আর ফলস হুটটা দেখি তাহলে আসলে হবে হচ্ছে পৃথিবী এত বড় যে এটার স্টেরিক্যাল শেপ একটা লাইনে অ্যাপ্রক্সিমেটেড হয় এই ছোটো পয়েন্ট থেকে যদি দেখি যদি মাটি থেকে হরাইজনের দিকে দেখি এখন দুইটা থিওরি হচ্ছে ট্রু দুইটাই হচ্ছে প্রেরিক করে যে হরাইজন ফ্ল্যাট হবে কিন্তু একটা হচ্ছে প্রেরিক করতে পারে না সোলার এক্লিপস তারপর ওশেনে টাইড স্যাটেলাইট কীভাবে কাজ করে এই কারণে ওই মডেলটা বাদ ফ্ল্যাট আর থিওরি বাদ কারণ সেটা শুধু স্পেসিফিক কেজে কেসে কাজ করে সেটা হচ্ছে হরাইজনকে ফ্ল্যাট বলা এর বাইরে কাজ করে না কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি একই জিনিসপত্র করছে তারা অনেক ছোট একটা সাবসেট এবং অনেক অনেক নর্মালাইজড সিম্প্লিফাইড ল্যাব কন্ডিশন অথবা আইডিয়াল কেসের ক্ষেত্রে শুধু কাজ করে এর বাইরে কাজ করে না যদি এখানে কোনো ফিজিক্স নার্ড থাকে যার হচ্ছে ওজ্যাক সয় ও উই আর মেড অফ স্টার দাস্ট তারপর নীল ডিগ্রেস টাইসন তারপর হ্যাঙ্ক গ্রিন তারপর নীল গাই এদেরকে ফলো করে মিচিও কাকু এবং এদেরকে ফলো করে ও এরকম করে তারা এসে বলবে যে না কি বলছো জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি আর স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি তো জিপিএস সিস্টেম কাজে লাগে আসলে কাজে লাগে না এটা হচ্ছে জিপিএস সিস্টেমের ইকুয়েশন যেটা উইকিপিডিয়া পেজ থেকে স্ক্রিনশট নিয়েছি জিপিএস সিস্টেমে জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি এইটা ধরা হয় না একদমই না জিরো সাইন অফ আইনস্টাইন ইকুয়েশন এটা হচ্ছে আর একটা প্রমাণ যে রিয়েলিস্টিক ক্ষেত্রে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের কোনো দাম নাই কারণ থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ফিকশন আবার অরিজিনাল টপিকে ফিরে আসি সেটা হচ্ছে আমাদের মাইন্ড বা কনসিয়াসনেস বা সোল যেটাই বলুক না কেন আমি মাইন্ড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি এখন প্রশ্ন এখন মজার জিনিস হচ্ছে যখন সায়েন্টিফিক রিভলিউশন শুরু হলে এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট থেকে তখন ফিজিক্স থেকে মেটাফিজিক্স মেটাফিজিক্সকে বাদ দিয়ে দিয়েছে মেটাফিজিক্স হচ্ছে অরিজিনাল ফিজিক্স বা অরিজিনাল উইজডম সেখান থেকে ফিজিক্স হচ্ছে একটা ছোট পার্ট সেই ছোট পার্টটাকে এখন বড় করে একটা আলাদা ফিল্ড বানিয়ে দিয়েছে আর এটার অরিজিনাল অরিজিনাল স্ক্রিপচার বা সোর্স সেটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে এখন পুরো পৃথিবীতে পুরো পৃথিবীকে হচ্ছে একটা নিউট্রাল থার্ড পারসন পিওভি থেকে এক্সপ্লেন করতে চায় ফিজিসিস্টরা যেই কারণে তারা হচ্ছে এমন জিনিসপত্র বানায় এক্সপেরিমেন্ট তারপর ইকুয়েশন যেগুলোতে কোনো হিউম্যান পারসেপশন লাগে না অথবা কোনো মাইন্ড লাগে না অথবা কোনো অবজারভার লাগে না এই কারণে সেই অবজার সেগুলো আবার হচ্ছে টাইম রিভার্সেবল যেরকম নিউটনের ইকুয়েশন টাইম রিভার্সেবল তারপর 
তারপর হচ্ছে স্প্রিং স্প্রিংয়ের জিনিসপত্রগুলো টাইম রিভার্সেবল সবগুলো টাইম রিভার্সেবল পানি পড়ে যাচ্ছে এইগুলো টাইম রিভার্সেবল কীভাবে হয় আমরা সবাই জানি যে টাইম এর একটা মাত্র ডিরেকশন আছে এবং টাইম জিনিসটা ফিজিক্স এক্সপ্লেইন করতে পারে না কারণ এটা আসলে একটা হায়ার রিলমের অবজেক্ট যেটা আমরা মাইন্ড দিয়ে এক্সপিরিয়েন্স করি তাই যদি হচ্ছে পুরো পৃথিবীতে পৃথিবীটাকে ভাঙচুর করে ছোটো ছোটো পার্টিকেলে নিয়ে যে সেগুলোর জন্য ইকুয়েশন বানিয়ে একটা থিওরিটিক্যাল বক্সের মধ্যে পার্টিকেল রেখে গুতাগুতি করে যত ইকুয়েশনই বানাও না কেন সেইটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডের জিনিসপত্র যেটা অনেক বেশি ফান্ডামেন্টাল যেরকম টাইম কনসিয়াসনেস তারপর লাইফ ডেথ এগুলো এক্সপ্লেন করতে পারে না ফিজিক্স ফিজিক্স এক্সপ্লেন করে ছোটো ছোটো জিনিসপত্র যেটা হচ্ছে প্রতিদিন দেখি এবং বোরিং এবং এটা আসলে নতুন কিছু বলে না আমাদের রিয়েলিটি নিয়ে কারণ আমাদের রিয়েলিটির বেশিরভাগ ইন্টারেস্টিং জিনিস অনেক রেয়ার এবং অনেক মিস্টেরিয়াস যেরকম কনসিয়াসনেস লাইফ ডেথ এখনও বায়োলজিস্টরা জানে না যে লাইফ কীভাবে ডিফাইন করতে হয় তাদের ডেফিনেশন অফ লাইফ অনুযায়ী ফায়ার হচ্ছে লাইফ কিন্তু ভাইরাস অ্যা লাইফ না যদিও বলে কেউ কেউ ভাইরাস ডেড আবার কেউ কেউ বলে না ভাইরাস ভাইরাস তো এরকম অনেক জিনিসপত্র আছে যেগুলো ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন্স অফ রিয়ালিটি যেটা এক্সপ্লেন করতে পারে না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অফ আওয়ার বায়োলজি হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম ফিজিক্স চাচ্ছিল পুরো পৃথিবীটাকে একটা নিউট্রাল পার্সপেকটিভ থেকে দেখা যেখানে হিউম্যান বিংয়ের প্রয়োজন নাই কারণ ফিজিসিস্ট এবং মডার্ন পোস্ট মডার্ন সয়দের মতে আমরা হচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট এই ইউনিভার্সে আমাদের কোনো দাম নাই আমরা ইনসিগনিফিকেন্ট কসমস অনেক ভ্যাস্ট এইখানে আমরা কিছুই না আমরা একটা বাই চান্সে তৈরি হয়ে গেছি ভুলে এরকম একটা এরকম একটা এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট বা নায়ালিস্টিক ও একটা আইডিওলজিক্যাল ভাইব দেয় ফিজিসিস্টরা এখন যদি আমি এইটা প্রুভ করতে বলি যে আমরা তোমরা যে অবজার্ভ করছো যে হিউম্যান বিং হচ্ছে অনেক রেয়ার হিউম্যান লাইফ অনেক রেয়ার এর মানে কি হিউম্যান বিং ইনসিগনিফিকেন্ট এইটা হচ্ছে তাদের মানে এটা একটা বড় জাম্প বলা যায় একটা থেকে আরেকটা সায়েন্স থেকে ফিলোসফি মানে এম্পেরিক্যাল সায়েন্স থেকে ফিলোসফিতে জাম্প করা এটা হচ্ছে ফিজিসিস্টদের করা উচিত না কারণ তাদের ফিলোসফির কোনো ধারণা নাই যেটার এক্সাম্পল হচ্ছে একটু পর দেখাবো তাই এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট থেকে শুরু করতে 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 যত এক্সপেরিমেন্ট ইকুয়েশন ফিজিক্সের মডেল ফিজিক্সের প্যারাডাইম সব করতে 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 শেষ পর্যন্ত এসে আটকে গেল কারণ দেখলো যে আমরা যেই মডেল বা যেই ফাউন্ডেশনের বেসিস করে আমরা রিয়েলিটিটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি ম্যাথমেটিক্স দিয়ে এবং অবজারভেশন দিয়ে যেটা এম্পেরিক্যাল অবজারভেশন কোনো হিউম্যান অবজারভেশন না মেশিন দিয়ে অবজারভেশন বা মেজারমেন্ট বা কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটেটিভ জিনিসপত্র ওইগুলো দিয়ে যেই এগুলো দিয়ে যেই জিনিসপত্রগুলো যে এক্সপেরিমেন্ট বা থট প্রসেস এটার উপর বেস করে বানানো সেইটা দিয়ে করতে 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 শেষ পর্যন্ত এসে আটকে গেল গত প্রায় আশি নব্বই বছর ধরে মনে হয় ভালো কিছু হয়নি ফিজিক্সে কারণ সব কিছু ফিকশনাল লেভেল চলে গেছে আইনস্টাইন বানিয়েছিল ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এটা ভালো ছিল এটার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছে কিন্তু কোনো থিওরি অফ রিলেটিভিটির জন্য কিন্তু আসলে নোবেল প্রাইজ পায়নি আইনস্টাইন তাই এটা হচ্ছে অবস্থা আটকে গেল কেন আটকে গেল কারণ ফাউন্ডেশনে ভুল আছে কোন দিক কোন দুইটা ক্ষেত্রে আটকে গিয়েছে একটা হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল দিকটা বা বিগ সাইড যেটা হচ্ছে থিওরি অফ রিলেটিভিটি আর স্মল সাইড যেটা এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি এখন আটকে গেল কেন আটকে গেল কেন কারণ হচ্ছে তারা পৃথিবীটাকে অবজার্ভ করতে চাচ্ছিল হিউম্যান মাইন্ডকে এক্সক্লুড করে কিন্তু আমরা দেখলাম যে ইউনিভার্সের ফান্ডামেন্টাল জিনিসপত্রগুলো হিউম্যান মাইন্ডের উপর বেস করেই এক্সিস্ট করে যেরকম টাইম লাইফ ডেথ আমাদের ইমোশন আমাদের ইন্টেনশন আমাদের উইল পাওয়ার আমাদের মোটিভেশন এই জিনিসপত্রগুলো কিন্তু ব্রেইনের মধ্যে এক্সিস্ট করে না কেউ বলতে পারবো যে ব্রেইনের মধ্যে এই সেলগুলো মোটিভেশন দেয় ব্রেইনের মধ্যে এই সেলগুলো স্বপ্ন দেখায় ব্রেনের এই সেলগুলো একজনকে রাগিয়ে দেয় সবগুলোর একটা পোস্ট পোস্ট ইফেক্ট একটা কজাল ইফেক্ট থাকে যেটা হচ্ছে হরমোন বের হয় কিন্তু হরমোনস আর ম্যাসেঞ্জার্স যেটা হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্ট হরমোনস আর নট দ্য কজ অফ দ্য ইমোশনস তাই শেষ পর্যন্ত এসে দেখা গেল যে যখন এই ছবিটার দিকে এখন তাকাই যে যখন ইলেকট্রন বিম আসে দুইটা স্লিট দিয়ে যখন আমি তাকাই না যখন কোনো অবজারভেশন করা হয় না তখন ওয়েভ প্যাটার্ন হয় যখন আমি অবজার্ভ করি ইলেকট্রনটা ডবল স্লিটে যাওয়ার আগে তখন মাত্র এই ওয়েভ ফাং ওয়েভ প্যাটার্নটা না থেকে একটা পার্টিক্যাল প্যাটার্ন চলে আসে তাই ডবল স্লিট একটা স্লিট দিয়ে যে একটাই লাগে আরেকটা স্লিট দিয়ে যে আরেকটাই লাগে ইলেকট্রনগুলো এরকম বিহেভ করে যদি আমি ডবল স্লিটে ঢুকার আগে ইলেকট্রনের দিকে তাকাই যারা হচ্ছে জানো না এই বিষয়টা এটার নাম হচ্ছে ইয়াংস ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট 
এটা বানিয়েছে থমাস ইয়াং সে একজন ভালো হাই লেভেল পলিম্যাথ ছিল তাহলে এখানে কি দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কাজ করে যদি আমরা অবজার্ভ করি অবজার্ভ মেজারমেন্ট একটা হিউম্যান মাইন্ড লাগবেই হিউম্যান মাইন্ড ছাড়া কোয়ান্টাম মেকানিক্স কাজ করে না নয় সব কিছু সুপার পজিশনে থাকে সব উল্টো পাল্টা ম্যাথমেটিক্যাল কমপ্লেক্সিটিতে থাকে যখন অবজার্ভ করা হয় তখন হচ্ছে এটা কাজ করা শুরু করে তখন পার্টিকেলটা এক জায়গায় পাওয়া যায় তখন ক্যাট ডেড অথবা অ্যালাইফ দেখা যায় কিন্তু এর আগে যেই ফর্মগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন যে দ্য ক্যাট ইজ ডেড অ্যান্ড অ্যালাইফ অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা লজিক্যালি ইম্পসিবল একটা আর একটা কন্ট্রাডিক্টরি তাই এরকম উল্টো পাল্টা ফিলোসফি ঢুকিয়ে দিয়েছে ফিজিসিস্টরা কারণ তাদের ফিলোসফির বেসিক জিরো এখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা রিয়ালিটি এটা তো রিয়ালিটির একটা পার্ট যে একটা পার্টিকেল কীরকম আচরণ করবে ওয়েভ না পার্টিকেল এইটা আমাদের হিউম্যান মাইন্ডের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হিউম্যান মাইন্ড প্লেস আ ফান্ডামেন্টাল রোল ইন দ্য বেসিক রিয়ালিটি অফ পার্টিকেলস অ্যান্ড ওয়েভস যেটা হচ্ছে সব জায়গায় আমরা লাইট দেখছি এটা ওয়েভ তারপর বাতাস যাচ্ছে এগুলো ছোটো ছোটো পার্টিকেল আমরা ব্লাডের মধ্যে ছোটো ছোটো পার্টিকেল আছে তারপর আমরা কথা বলছি এটা ওয়েভ আকার যাচ্ছে তাই এইটাই এটাই হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে আমাদের হিউম্যান মাইন্ড আসলে লাগবে এই ফিজিক্যাল ইউনিভার্স অথবা রিয়ালিটিটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য তাই লাস্টে এই ছবিটা দিব সেটা হচ্ছে প্রফেসর এক্স যার মাইন্ড অনেক পাওয়ারফুল এবং যেহেতু মাইন্ড পাওয়ারফুল বলা যায় তার সোল হচ্ছে অনেক অ্যাডভান্সড ফিচার্স বহন করে যেটা হচ্ছে নর্মাল মানুষজন অ্যাক্সেস করতে পারে না এটার এক্সাম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে এরকম সেভেন্থ সিনড্রোম নামের একটা জিনিস আছে যারা হচ্ছে একবার দেখে মুখস্থ করতে পারে অথবা একবার শুনে মিউজিক্যাল নোট প্লে করতে পারে অথবা তাদের এরকম তাদের একটা রুমের মধ্যে গেলে প্রতিটা ডিটেইল একবার দেখে একবার দেখার পর মনে থাকবে এবং সেটা কোনো দিন ভুলবে না তো এরকম অনেকগুলো সাইকোলজিক্যাল বলা যায় ডিজর্ডার অথবা ব্লেসিং থাকতে পারে মানুষের মধ্যে তাই সেটারই হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল যে এরকম পাওয়ার্স এক্সিস্ট করে যেটাকে পাওয়ার বলা যায় কারণ এটা নর্মাল মানুষদের থাকে না এবং অনেকজন এই জিনিসপত্রগুলো চায় কিন্তু পায় না কিন্তু বিষয় হচ্ছে একজন মেমোরি ট্রেন করলে সে হচ্ছে মেমোরিতে এক্সপার্ট হতে পারে সে হচ্ছে ওই রকম সেভেন সিনড্রোম লেভেলের মেমোরি অর্জন করতে পারে তাই এই সাইকিক অ্যাবিলিটিসগুলো আমরা অর্জন করতে পারি অথবা বাইবর্ন থাকতে পারে এখন রামানুজানের ক্ষেত্রে কোনটা হয়েছে আমি জানি না কিন্তু রামানুজান যেই লেভেলের ম্যাথমেটিক্যাল থিঙ্কিং বা ফিলোসফিক্যাল থট প্রসেস চালিয়েছে সে প্রুফ ছাড়া থিওরাম লিখত এটা হচ্ছে একটা ইনহিউম্যান লেভেলের জিনিসপত্র তাই এই ভিডিওর কনক্লুশন এটাই যে এই রিয়ালিটিটার এই রিয়ালিটিটাতে আমাদের হিউম্যান মাইন্ড অথবা সোল বা আমরা হিউম্যান বিং অ্যাজ এ হোল প্লেস আ ফান্ডামেন্টাল রোল তাই এই পৃথিবীটাকে একটা থার্ড পার্সন পিওভি থেকে একটা নিউট্রাল পিওভি থেকে মানুষজনকে সরিয়ে দিয়ে শুধু ইউনিভার্সটাকে একসাথে রেখে স্টার্স গ্যালাক্সিস ব্লা বা ব্লা এইসব ছোটো বাচ্চাদের মতো অ্যাস্ট্রোনমি এইরকম করলে রিয়ালিটি ব্যাখ্যা করা যাবে না এটা একটা ওয়ার্ল্ডপুলের মতো ঘুরতে থাকবে একই জায়গায় ফিজিসিস্টরা যারা চলছে গত আশি নব্বই বছর ধরে